ಕರ್ತನ ಮುಗಿಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿವೆ ಕರ್ತನೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಏಸುವಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಏಸುವಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಸಾರುವೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾರುವೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನಿನ್ನ ನಂಬುವಾಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನಿನ್ನ ನಂಬುವಾಡಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಏಸುವಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಏಸುವಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾದಿ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾದಿ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸಾರುವೆ ಸುವರ್ತೆಯನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸಾರುವೆ ಸುವರ್ತೆಯನ್ನ ಅಭಿಕೇಶಿಸು ನಿನ್ನ ನಂಬುವರನ್ನು ಅಭಿಕೇಶಿಸು ನಿನ್ನ ನಂಬುವರನ್ನು ಸುತಿ ಮಾಡುವೆ ಕಾರ್ತನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಏಸುವಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಏಸುವಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫರ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಲಾಸ್ ಸಂಬಟಿ ಟು ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೆನ್ ಐ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾವಲ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಏಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಏಸುವೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೆ 
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೆ ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನೆ ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನೆ ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಏಸುವೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನನು ನಿನಗೆಂದೇ ಮೊದಲೇ ಹಾರಿಸಿ ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಟವನೇ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನನು ನಿನಗೆಂದೆ ಮೊದಲೇ ಹಾರಿಸಿ ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಟವನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾದಿರುವೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈಡೆಯಾಗದೆಯ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾದಿರುವೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗದೆಯ ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನೆ ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಆಗಿ ನನ್ನನೆ ಕೊಡುವೆನು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನಿತ್ಯವು ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನಿತ್ಯವು ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು ಹಿಂಸೆ ನೋವು ಸಂಕಟ ನಿಂದೆ ಏನೇ ಬಂದರು ಜೀವವ ನೀಡುವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರುವೆನು ಹಿಂಸೆ ನೋವು ಸಂಕಟ ನಿಂದೆ ಏನೇ ಬಂದರು ಜೀವವ ನೀಡುವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಆಗಿ ನನ್ನನೆ ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಗಾಗಿ ನನ್ನನೆ ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಏಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಏಸುವೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಹೃ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೆ ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನನೆ ಕೊಡುವೆನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರೆಮ್ನೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರಂತೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಯೂಟ್ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಂತರಿಕವನ್ನು ಪತ್ರವಾದ ದೇವರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೇವರೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಬೋಧ 
ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಯಾವ್ದು ಬಿಸಿಲು ಆಗ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು ದೇವರೇ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ದೇವ ಮಗನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ತುಂಬಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಹೋಗುವ ವಾಸ್ತವ ನಂಬಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ನೀ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ನಾವು ದೇವರೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೇವರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ದೇವರೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವರೇ ಹಿಡಿದು ಆಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಿಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನೀವು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸೈಮನ್ ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳೋಣ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತದ್ದು ಯಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬಿದೀರ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ತಂಡ ಸು ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ರೆ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಬಲವಾಗಿ ವಚನಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಭೇಟಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಮುಂದೇನು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರನೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೇವಾದಿ ದೇವರುಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಈಗ ಮೂರ್ ನಾ ಮೂರ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವ್ರ ಈ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಸಲಿ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಬಲ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ
ಮನುಷ್ಯರು ತಾವಾಗಿ ತಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೈತಾನನು ಅವರನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಸೈತಾನನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೌಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆ ಮೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾನಾಗಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡೋರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬದೆ ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಸೈತಾನನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಸೈತಾನನಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಲಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಪಾಪವನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ಆ ಸೈತಾನನ್ನ ಅವನ ಬಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ ಲಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇವಕರು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಪದಗಳವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುವವನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವನು ಶಿಷ್ಯನ ವಿವರಣೆ ಇದು ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುವವನೇ ಶಿಷ್ಯನು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಇದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರೋದು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಯಾವ ಗುಂಪು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಧರ್ಮ ಇರೋದು ನಾ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕರೆದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್
ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಅಗತ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಲು ಕೂಡ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಏನದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂರನೇದು ಸಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಶಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ತಪ್ಪು ಧರ್ಮ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುವಾರ್ಥ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸುವಾರ್ಥೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರನೇ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಚನಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತು ಯಾವನ್ ಸ್ವಾತೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಆರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಪಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದು ಅಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಈಗ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಈಗ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿದೆ ಮುನ್ನೂರ್ ಮೂವತ್ ಕೋಟಿ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಗುರು ನಾನಕ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಒಬ್ಬ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬುದ್ರೇನೆ ನಾವು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜೀವನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಮುನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏಸುವನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಬ್ಬು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಇವ್ರ ಹಾಕ್ತಾರಲ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏಳನೇ ವರ್ಷ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವು ಧರ್ಮದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳ ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮಾನದಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಉಚಿತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯನು ತಾನಾಗಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹೋದ್ರು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಕ್ಕೋ ಪರ್ಲೋಕ ಹೋಗೋಲಿಕ್ಕೋ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಸಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ದೇವರೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆತನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಸಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂಲ ಪಾಪವು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂಲ ಪಾಪ ಆದಮವ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದೇನೋ ಮಂಗದಿಂದ ಮಾನವ ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃ ಅದು ಆದಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಮ ಹವ್ವ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಅಂತೆ ಇರುವಂತವರು ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಮೂಲ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ರೋಮ ಮೂರು ಹತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನೀತಿವಾದ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನಾವು ನೀತಿವಂತರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಕೈಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಆದಮ ಹವ್ವ ಸೈತಾನನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಾವು ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೈತಾನಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೈತಾನನು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೈತಾನನ ಗದರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಸೈತಾನ ಗದರಿಸುವಾಗ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 
ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿತೀವೋ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆಗ ಸೈತಾನನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜನರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರ ಬಳಿಗೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾದ ವಾದವಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳು ಸೈತಾನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸೈತಾನದಿಂದನೇ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಕದಿತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಯ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ದೇವರಿಂದ ಕದಿಯೋದು ಅವನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದಮ್ಮ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವ್ನು ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೈತಾನ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ರೋಮ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಸು ಯಾರಂತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆತನನ್ನ ದೇವರೆಂದು ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಸುವೇ ದೇವರು ಅಂತ ಘನಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತನ ಉಪಾಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಫಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತಲಾಯಿತು ತಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚರಾದರು ಲಯವಿಲ್ಲದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಲಯವಾಗುವ ಮನುಷ್ಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಸರ್ಪಾದಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಂದಿಗೂ ಲಯವಾಗದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲಯವಾಗುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಸರ್ಪಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ತೊರಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಶನವು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬದೆ ಸಾಯ್ತಾನೋ ಅವನ ಪಾಪ ಫಲ ಅವನ ಒಂದು ಶಾಪಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಳಿಸಿದವನಾದದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಳ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹವು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಳಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಅರಿಯದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮತಾಯ ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಜೆಯಾಗಲು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಬಹಳ ಜನರನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದ್ರು ಅಂತ ಆ ಆತನು ಮಾತು ಮಾತ್ರದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಜೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಬಹಳ ಜನರನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದ್ರು ದೇವರಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳಿವೆ
ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಸೈತಾನನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಆ ನರಕದಿಂದ ದೆವ್ವದ ಕಾಟಗಳಿಂದ ಆ ಪಾಪ ಶಾಪ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಥವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಆತನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೆವ್ವಗಳು ಬಾಯಿ ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಈಗ್ಲೇ ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಈಗ್ಲೇ ಈ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಸೈತಾನನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೈತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸೈತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಸೈತಾನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಸೈತಾನಿಂದ ಹೋರಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೈತಾನನ್ನ ಜಯಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದು ಆತನು ಮಾನವನಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬವನನ್ನ ರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ ಆ ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಸೊ ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಕ್ಯ ಅದು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ಏಸು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನು ಮಾನವನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೋಮ ಮೂರು ಹತ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೀತಿ ಒಂದನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರು ನೀತಿ ಒಂದ್ರಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾರು ನೀತಿ ಒಂದ್ರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಕ್ ಬರುವವನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಆದವನ ಸಂತತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀತಿ ಆ ನೀತಿ ಒಂತರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆದವನ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನ ಆದವನ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟೋರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಾಪಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಗಂಡಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕನ್ಯೆ ಮರಿಯಾಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಾಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂ ಮೂಲ ಪಾಪ ಇದ್ದವರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಬ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹೇಳುತ್ತೆ
ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅವನು ಆದಮನ ಸಂತತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆದಮನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಮನ ಸಂತತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕನ್ಯೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕನ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಚನಗಳು ಇದೆ ಆದಿಕಾರಣ ಮೂರು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತತಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಏದೆ ತೋಟದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಏಷಾಯ ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಅಡಿಯುತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಮ್ಮಾನೇವಲ್ ಅಂತ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಐದನೇದು ಪಾಪ ರಹಿತ ದೇಹವನ್ನು ಪಾಪದ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಒಳ್ಳೇದರ ಕೆಂಟದ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರು ತಿಂದರು ತಿಂದ ದಿನ ಸಾಯುವಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ರಹಿತ ಜೀವಿತ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವನು ದೇವರು ಎಂಬ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಸಾಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರ್ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಜನರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪದೇ ಪದೇ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕೊರೆ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಮೂರಿಂದ ಐದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೇನು ಅದು ನಾನು ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದೇ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೈಬಲ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಕೇಫನಿಗೂ ಅವ ಕೇಫನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತು ಆತನ ಎದ್ದು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಳದಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತನು ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೇವಲ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದು ಸೈತಾನನ ಕೈಯಿಂದ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲ ಫಿಲಿಪಿ ಎರಡು ಆರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವೆನೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯನಾದನು ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್
ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಅದು ಮೂಲ ಪಾಪ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಿಧಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರದ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಖಂಡಿತ ನರಕ ನಾವು ಸೈತಾನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಹ್ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಧಿ ಬರಹ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸ್ವನ ನಂಬದೇ ಸತ್ರೆ ನರಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂತನ್ನು ಹೋದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸ್ವನ ನಂಬೋರು ಮಾತ್ರಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಎರಡು ಆಗ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಏನು ಆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಣ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸು ನಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಆ ಫಿಲಿಪಿ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವಾದರೂ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ನಮಗ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೊ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಪಾಪ ಶಾಪ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೈತಾನನ ಬಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ಯೇಸುವನ ನಂಬದೇ ಇರೋರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿರೋರು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರೋರು ಕೂಡ ದೆವ್ವದ ಕಾಟಗಳಿಂದ ದೆವ್ವದ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೆವ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೆವ್ವವನ್ನ ಕಂಡು ಭಯ ಪಡೋರು ದೆವ್ವದ ದೆವ್ವವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಪಡುವವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯಭೀತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆ ಭಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಏನು ಅವುಗಳ ಚಲನ ವಲನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಸೇವಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ದುರಾತ್ಮಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೇವಕರುಗಳು ಕೂಡ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಜು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಗೂರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸೈತಾನ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆವತ್ತು ಅವನು ಬೈದಿದೆ ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸೈತಾನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕ್ಲೇ
ದೇವಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಸೈತಾನಿಗಿದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಿರೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ದೇವರನ್ನ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವೇ ನಂಬಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಸೇವಕರುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನಂತ ದೇವಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಂಬಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತಾಯ ಹದಿನಾರು ಹದಿಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೇಸುವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬೋಣ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಮತಾಯ ಹದಿನೇಳು ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟು ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅದು ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು ದೇವರು ಅವರನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಯೇಸು ಯಾರು ಅಂತ ಆತನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಲ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮತಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನಾರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾ ಬಿಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಪಸ್ಮೃತಿಗಳು ಒಂದು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಲ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋಣ ಯೇಸುಗಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋಣ ಯೇಸುವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಮಾತ್ರನೇ ಅಂತ ಸಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ನಮಗ್ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲ ಪಡಿಸ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಫೋರಮ್ ಟೈಮ್ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಇಂದಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ಆತನು ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಾರದಂಥ ದೇವರು ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಜೀವಿಸ ಜೀವಿಸಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಂಥ ದೇವರು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ನಾವು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಬಾಬುನ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಪಾಪದಿಂದ ಆತನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರ
art teacher yeah. kushma is there and the prema yeah. sister and the son Ak aksha you can share new share madabodu ivattu yenu kalthandi ante parsha yeah devara parshitana stotra untagli nane en tilkondide antade dharmika karyagalu andre kelu hindu galu ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತವ್ರನ್ನ ಆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಆದಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಅವರೇ ಯೇಸುವೇ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಜೀವವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ದೇವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ನಾವು ಮೊದಲು ಯಾರನೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದು ಈ ವಿಚಾರನ ಆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗ ದೇವರ ನಮಗ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸೈತನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕನ ಆಳ್ತಾಡನ್ನು ಸೈತನನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈತನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವರು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಧರ್ಮನ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಬಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಈ ದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆ ದೇವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂದು ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಇಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಈ ದಿನ ಬಿಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮತಾಂತರ ಅಥವಾ ಮಾನತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಪರ್ಲೋಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕಸರತೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊತೀವೋ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ನಾನ್ ನನ್ನ ಫೋರಂ ಏನಂದ್ರೆ ವೈ ಈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ಯೇಸುವೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾಕೆ ಯೇಸುವೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ವರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಯೋನ ಮೂರು ಎರಡರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನ ಸೈತಾನ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬ
ಸೊ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೊರತುಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತದೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಿಜನ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬಟ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬಂದು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬಂದು ಇನ್ನರ್ ಅಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ಆ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಸೊ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತುಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೋಬರ್ಬೇಕ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಯಾಕೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕ ದಾರಿ ಆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನು ವರ್ಜನ್ ಮೇರಿ ಆದಮನ ಸಂತತಿ ಅಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತನ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಕೇಮ್ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರ್ನ ಹದ್ನೆ ಹದ್ನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಈ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಸೊ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಸ್ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಮೂಲ ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದೇ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಸ್ಟ್ ಸರ್ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮವು ಆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವು ಜನರನ್ನ ಆ ಶಾಶ್ವತ ನರಕದಿಂದ ಆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿತ್ಯ ಆ ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬರಬೇಕಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆ ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಅಹ್ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏಸು ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಆ ಬಂದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾನೆ ಏಸು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಫೋರಂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜರೂಷ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ
ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಓಕೆ ಶಂಕರ್ಬಾದ ನಾನು ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಾರ್ಗ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಧಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಗೂ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋರಂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊನೆಯದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಗ್ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದು ನಡೆಸಿದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದೀರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದೀರ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರ್ ಬಿಡುವಂತೆಯೂ ಈ ಈ ವಿಷಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಯಸಪ್ಪ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅನೇಕ ಸೇವೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ತೆರೀತಾ ಇದೀರ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇವಕರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಬಲಪಡಿಸು ಕತನೆ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಜೂಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ದೇವ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಯಲು ಈ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಡೀತಿರುವಂತ ಆಂಧ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಕತ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ದೇವ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವ್ರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇವ್ರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವವರ ನಮಗೂ ದೇವ್ರೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಸತ್ಯ ಅವರು ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕತ್ತನೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು ಬಾವೆಲ್ ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕಥನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಳೆದೋಗಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಪ್ಪ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಸಮಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗ
Yeah, see you on the you see you on Saturday. Thank yes. you, everyone. Thank you. God bless all. Thank you. Thank you. God bless all. Yes. God bless all. Thank you.